എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ടിയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കാരണം ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ടിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു പോകുന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്താണ് എന്നാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ശേഖരത്തെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി അർപ്പാനെറ്റ് അർപ്പാനെറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അർപ്പാനെറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അർപ്പാനെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർപ്പാനെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അർപ്പാനെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് അർപ്പാനെറ്റിനെയാണ് ഇനി എന്താണ് ഫയർവാൾ ഫയർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഫയർവാൾ ഫയർവാളും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കോൾഡ് ഫയർവാൾ ഓക്കെ ഇനി നെറ്റ്വർക്കുകളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാൻ മാൻ വാൻ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെറ്റ്വർക്കുകളെ ലാൻ മാൻ വാൻ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ലാൻ ലാനിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ മാൻ വാൻ ഈ മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ ആണ് അതൊരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോ ഒക്കെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രോപൊളീറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മെട്രോപൊളീറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മെട്രോപൊളീറ്റൻ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് ഏരിയനെ കവർ ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രോപൊളീറ്റൻ ഏരിയ
റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ സിഗ്നൽ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ എ സിഗ്നൽ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് റിപ്പീറ്റർ അതായത് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ വീക്കായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകളെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അറ്റൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു സിഗ്നലിനെ ഒരു കേബിളിൽ കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂരം കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സിഗ്നൽ വീക്കാകാൻ തുടങ്ങും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് ആ സിഗ്നലിന് ചിലപ്പോൾ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സിഗ്നലുകൾ വീക്കാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റൻവേഷൻ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് റിപ്പീറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും റിപ്പീറ്റർ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ സിഗ്നൽ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിപ്പീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് അറ്റൻവേഷൻ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാലും റിപ്പീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹബ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആണ് ഹബ് വിച്ച് ഇസ് ദ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഹബ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിലെ എല്ലാ കേബിളുകളും സന്ധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്തെയാണ് ഹബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സ്വിച്ച് സ്വിച്ചിനും ഹബിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് രണ്ടിനും ഉള്ളത് ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇന്റർകണക്ട് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്വിച്ച് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെ കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എൻ ഐ സി എൻ ഐ സിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എൻ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഹബ്ബ് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ സിയുടെ എക്സ്പാൻഷനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് എന്തിനാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എൻ ഐ സി ഇനി മോഡം മോഡത്തിൻ്റെയും എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ കൺവേഴ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേറ്റ കൺവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു അനലോഗ് ഡേറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് അനലോഗ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡിമോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ ഡേറ്റ കൺവേഴ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മോഡംസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മോഡംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മോഡംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ലൈറ്റ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മോഡംസിൽ ലൈറ്റ് സിഗ്നലിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിവൈസ് ആണ് റൂട്ടർ റൂട്ടർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജി റൂട്ടർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികളായിരിക്കും അങ്ങനെ പല ടെക്നോളജികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോ
ഐ പി വി സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ പി വി ഫോർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും ഐ പി വി സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റുമാണ് ഇനി ഗേറ്റ് വേ ഗേറ്റ് വേ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് പല നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ലാൻ മാൻ വാൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഗേറ്റ് വേ ഓക്കെ ഇനി ബ്ലൂടൂത്ത് ബ്ലൂടൂത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻ്റർ കണക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്മോൾ ഏരിയ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഡിവൈസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ക്യാമറ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജാപ്പ് ഹാറ്റ്സൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വൈഫൈ വൈഫൈയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി എന്നാണ് വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി എന്നാണ് വൈഫൈയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് വയർലെസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഏരിയ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ വയർലെസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈഫൈ വൈഫൈ കണ്ടുപിടിച്ചത് വിക് ഹെയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൈഫൈയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം തരംഗങ്ങളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് വൈഫൈയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് അടുത്തത് ലൈഫൈ ലൈഫൈയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ലൈറ്റ് ഫിഡിലിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വയർലെസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് യൂസസ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് എൽ ഇ ഡീസ് ഫോർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകൾ എൽ ഇ ഡികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ലൈഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫൈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഹെറാൾഡ് ഹാസ് ആണ് ഇനി പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഐ പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വഴിയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വഴിയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി അപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിന്നി ചേറി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടി ഹ്യൂജ് ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ ടി പി അതും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ അതായത് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്
TCP is used for reliable communication. Reliable communication वेंडी इट विश्वास दे आर ना communication वेंडी इट नमले use इन प्रोटोकॉल आना TCP अदा इधर नमले पारण्यो इपे network के नाते चरिए चरिया packet site आना नमले data आय किन्ह अब इंगेने packet टगल आय इट नमले आय किम बैठे किम चलो पे ये packet टगल अत्ते loss आगा नले वेरी chance उन्ह अब आंगने योला वेरी chance सके eliminate इधर वेरी communication successful आगा ना में इन पारण्यो गिल नमले पे ये रेट्टे � B itu baru ini iu re point leking, ane korai date aye kimbo. I B itu baru ini destination la. I aye kena ilang saudara umi tinggal matra me. Ado re proper communication, alenggil successful communication ane, nampu paraya betul. Apo nampu lekang sendi, iba data packet sunum low sai poga de. Proper aye te data destination la, etun nadi ni bentit a nampu le use ina protocol ana transmission control protocol. Okay. Ini WAP, Wireless Application Protocol ana. Wireless Application Protocol ana. Ini ni mana ni use ina the used to access internet in wireless devices like mobile phone, laptop, etc. Apa wireless devices le, mobile phone, laptop, apa kapoli ola. Wireless devices le, internet access ina ni mana ni tola protocol ana. Wireless Application Protocol. Ini topology. Topology ina warni ala ina ana. It is Physical layout to set up a network. One network is set up in the way to do physical layout. Topology. One network is created in the way to do topology. Topology is the way to do topology. But topology is the way to do topology. We will talk about star topology, mesh topology. We will talk about detailed data in a class. But we will talk about topology. That is why we will talk about internet. We will talk about internet. We will talk about internet. Okay, so that is just a basic fact. But topology is the way to do topology. It is physical layout to set up a network. One network is created in the way to do topology. Topology itu baru ini ada. Okay, itu yang mana networks ni kurus separayaan lada. Macam tu kelas ilmiah dengan anda beri lawa berkom. Thank you.